अब मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ विच इज स्पीड ऑफ एफ्लॉक्स एक्चुअली क्या होता है जैसे एक कंटेनर है उसके अंदर कुछ लिक्विड पड़ा है और उसके साइड में हम एक होल कर देते हैं ये होल का जो एरिया है इस होल का जो एरिया है और इसके जो टॉप सरफेस का एरिया है वो इसके इस ये जो एरिया है इसके कंपेरिजन में बहुत कम है ठीक है तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगा ये जो फ्लो फ्लोइड है हमारा बट एरिया कंपेरिजन का मतलब क्या है कि जब हम कंटिन्यूटी वाली इक्वेशन लगाते हैं यानी ए वन वी वन इजिकल्स टू ए टू वी टू लगाते हैं ए टू वी टू के हिसाब से तो अगर हमारा ए वन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए टू यानी ए वन इज ग्रेटर 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 देन ए टू तो वी टू जो होगा दिस विल सॉरी वी वन जो होगा ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो लेता है तो वी वन को हम नियरली इक्वल्स टू जीरो ही मान लेते हैं यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लेते हैं दैट इज तब अगर आपको ये दे रखा है कि इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है ओके तो अब मेरे को अगर ये वाली वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे टोटल एनर्जी फर्स्ट पॉइंट पे शुड बी इक्वल्स टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट बनौली इक्वेशन हम लगाएंगे यहाँ पर टोटल एनर्जी यानी बनौली इक्वेशन लगाएंगे तो क्या आएगा काइनेटिक हेड तो यहाँ पर जीरो होगा काइनेटिक एनर्जी तो रोजी एच इतना डिस्टेंस अगर इसको रेफरेंस लेवल मान लें अगर हम इसी को रेफरेंस लेवल मान लें ठीक है तो ऊपर यहाँ से डिस्टेंस कितना है रोजी एच प्लस पी नॉट पी नॉट यानी एटमोसफेरिक प्रेशर ओके और एट पॉइंट टू एनर्जी कितनी होगी हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पी नॉट क्योंकि यहाँ पे भी एटमोसफेयर है भाव जैसे खुलता है तो इससे क्या आएगा आपका पी अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल इसका मतलब वी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच ओके तो ये तो आपकी आ गई वेलासिटी अब अगर आपको यहाँ पर जिस वेलोसिटी से निकल रहा है तो उसके बाद आपको रेंज फाइंड आउट करनी है यानी कितनी दूर जाकर गिरता है ये फाइंड आउट करना है तो ये कैसे करेंगे सिंपल आप वही प्रोजेक्टाइल मोशन वाइज लगाएंगे आपको ये वाली हाइट पता है कितनी है वर्टिकल हाइट एच माइनस एच तो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है जीरो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है तो कितना होगा एच माइनस एच इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर ये तो आपको पता है ग्रेविटी की वजह से गिरेगा तो आपका टाइम आ गया इतने टाइम में गिर जाएगा नाउ रेंज इज इक्वल्स टू हॉरिजोंटल वेलॉसिटी इंटू टाइम टी तो उससे आ गया ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच इंटू एच माइनस एच अब अगर आपको रेंज मैक्सिमम निकालनी हो मतलब कि आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर हमको छेद करना चाहिए ताकि जो हमारी रेंज है इसकी वैल्यू बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं अगर इसको आर स्क्वायर भी करते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे या आप मैक्सिमम और मिनिमम में पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर अगर आपने पढ़ लिया हो तो आपको पता होगा डी आर स्क्वायर अपन डी एच इज इक्वल्स टू जीरो इससे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो वाली हाइट आ जाती है जिससे आर स्क्वायर मैक्सिमम हो आर स्क्वायर कब मैक्स आर स्क्वायर अगर मैक्सिमम होगा तो आर भी अपना मैक्सिमम होगा ओके okay, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर कर क्या आएगा एच माइनस टू एच इज इक्वल्स टू जीरो यानी स्मॉल एच शुड बी इक्वल्स टू एच बाई टू यानी इसके हाफ डिस्टेंस पर इसका होल होना चाहिए तो उससे क्या आएगा आर मैक्स यानी रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो सिर्फ जब आएगी तब ये यहाँ पर होल यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम है एंड जहाँ पर जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी टोटल हाइट यानी एच यानी जितनी हाइट है ये उतनी हाइट तक गिर सकता है कंसिडर ये तब गिरेगा जब इसके मिड पॉइंट पर यहाँ पर होल हुआ हो एक और चीज अगर आपकी ये एच बाई टू नहीं है यानी आपके आपने एच बाई टू पे नहीं करा तो जो आपकी रेंज है आपकी कोई पर्टिकुलर रेंज आएगी यानी रेंज की वैल्यू लेटर सपोज इतनी आएगी आपकी ठीक है तो रेंज सेम रेंज की वैल्यू दो हाइट पे आ सकती है ठीक है या तो ये यहां से एच पर हो ठीक है या फिर ये यहां से एच माइनस एच पर हो ओके okay. अगर आप एच की जगह यहां पर एच माइनस एच डालेंगे तो आप देखेंगे आपकी रेंज की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच की जगह एच माइनस एच पुट करेंगे एच माइनस एच और यहां पर पुट करेंगे एच माइनस एच की वैल्यू विच इज एच माइनस एच तो ये कितना बचेगा ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ये तो एज इट इज एच माइनस एच ये कितना बचा एच तो आपने देखा ये वाली रेंज और ये वाली रेंज सेम है यानी अगर आप दो दो पॉइंट अगर आपको एक ही रेंज की वैल्यू दे रखी है तो दो पॉइंट ऐसे होंगे जिन पर सेम रेंज की वैल्यू आएगी ओके यू हैव टू कीप दिस थिंग इनटू माइंड 